গ্যাস সূত্র গ্যাসের ভৌত ধর্মসমূহ যে সকল সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদেরকে গ্যাস সূত্র বলে যেমন গ্যাসের আয়তন গ্যাসের আয়তনের উপরে চাপের প্রভাব আছে সরাসরি গ্যাসের আয়তনের উপরে তাপমাত্রার প্রভাব আছে এবং গ্যাসের আয়তনের উপরে অনুসংখ্যারও প্রভাব আছে এবং আমরা জানি এটা যে চাপ এবং আয়তন এরা পরস্পরের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় চাপ বাড়লে আয়তন কমে যাবে জানা আছে আমাদের একইভাবে তাপমাত্রা বাড়লে আয়তন বাড়বে অনুসংখ্যা বাড়ানো হলেও আয়তন বেড়ে যায় তো যখন আমরা চাপের সাথে আয়তনের সম্পর্ক দেখাবো তখন বাকি এই দুই নিয়ামককে কনস্টান ধরতে হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং অনুসংখ্যা স্থির থাকবে আমরা যখন আয়তনের সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক দেখাবো তখন চাপ এবং অনুসংখ্যা স্থির থাকবে আমরা যখন অনুর সংখ্যার সাথে আয়তনের সম্পর্ক দেখাবো তখন তাপমাত্রা এবং চাপ স্থির থাকবে তো আমরা প্রথমে আজকে শিখব গ্যাসের আয়তনের উপরে চাপের যে প্রভাব আছে অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং অনুসংখ্যা স্থির রেখে আয়তন এবং চাপের যে সম্পর্ক সেটাই শিখব আমরা আজকে এটা বিজ্ঞানী বয়েল দিয়েছিলেন তো বয়েলের সূত্রটা আমরা আজকে বিবৃতি করছি দেখো স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন তার উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন চাপের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় একদমই সহজ দেখো কোনো গ্যাসের আয়তন যদি ভি হয় এবং চাপ পি হলে গ্যাসের আয়তনটা চাপের ব্যস্তানুপাতিক হবে তো আমরা লিখতে পারি ভি সমান সমান কে ওয়ান আপন পি এখানে কে কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে পি ভি সমান সমান কে কাজে আমরা বয়েলের সূত্রের বিকল্প একটা বিবৃতি দাঁড় করাইতে পারি সেটা হচ্ছে স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের গুণফল একটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করলে চাপ বাড়ালে বা চাপ প্রয়োগ করলে এর আয়তন এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যেন চাপ এবং আয়তনের গুণফল স্থির থাকে এর অর্থ কি যে তুমি যদি গ্যাসের চাপ পরিবর্তন করে পি ওয়ান পি টু ইত্যাদি পি এন করো তাহলে আয়তন এমনভাবে রেসপন্স করবে সে পরিবর্তিত হবে এবং ভি ওয়ান ভি টু ভি এন হবে যাতে প্রতি ক্ষেত্রেই চাপ এবং আয়তনের গুণফলটা স্থির থাকে অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান এটার গুণফল পি টু ভি টু এর সমান হয় এভাবে পি এন ভি এন হয়ে সমান থাকে অর্থাৎ এদের গুণফল একটা কনস্ট্যান্ট থাকে ঠিক আছে আমরা একটা উদাহরণ দেখি দেখো ধরো যে এক এটিএম চাপ এবং পাত্রে গ্যাসের আয়তন দশ লিটার ঠিক আছে এটা তার আদি অবস্থা এখন চাপ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে এতে করে আয়তন কিন্তু সংকুচিত হয়ে পাঁচ লিটার হয়েছে কাজে গ্যাসের চাপ যদি বাড়ে আয়তন কমে আসবে এবং দেখো এখানে যে গ্যাসের উপর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দ্বিগুণ করায় আয়তন কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেছে আমরা যদি চাপ আরও দ্বিগুণ করি দুই এটিএম থেকে বাড়িয়ে চার এটিএম করি তাহলে আয়তন কিন্তু ঠিকই পাঁচ লিটার থেকে কমে গিয়ে আড়াই লিটার হয়েছে তো এখানে দেখার বিষয় এটাই যে চাপ আমরা কিন্তু ঠিকই পরিবর্তন করেছি চাপ পরিবর্তন করার ফলে আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তুমি দেখো এখনই আমরা হিসাব দেখব যে প্রতি ক্ষেত্রে এদের গুণফল চাপ আয়তনের গুণফল কিন্তু কনস্ট্যান্ট রয়ে গেছে দেখো যে প্রথম যে উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে এখানে চাপ এক এটিএম আয়তন দশ লিটার এবং পিভি এর গুণফল দশ লিটার অ্যাটমসফেয়ার দ্বিতীয় পট এখানে আছে কি দুই এটিএম চাপে আয়তন পাঁচ লিটার তখন পি এবং ভি এর গুণফল দশ লিটার অ্যাটমসফেয়ার তিন নম্বর পটে দেখো চাপকে ধরেছি আমরা চার এটিএম আয়তন তখন আড়াই লিটার এবং এদের গুণফল কিন্তু দশ লিটার অ্যাটমসফেয়ার অর্থাৎ তুমি চাপ যতই চেঞ্জ করো না কেন আয়তনটা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে প্রতি ক্ষেত্রে এদের গুণফল কনস্ট্যান্ট রয়ে গেছে ঠিক আছে তো বয়লের সূত্র পুরাটাই করা হয় স্থির তাপমাত্রায় এই জন্য একে বলা হয় সমতাপীয় প্রক্রিয়া আর আমরা এই প্রক্রিয়া থেকে কিছু সমতাপীয় রেখা পেয়ে থাকি দেখো সংজ্ঞাটা কীরকম যে স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন এবং চাপের সম্পর্ক থেকে লেখচিত্র অঙ্কন করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাদেরকে সমতাপীয় রেখা বলে স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন এবং চাপের সম্পর্ক থেকে লেখ অঙ্কন করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সমতাপীয় রেখা বা আইসোথাম বলা হয় ঠিক আছে তো আমরা কিছু উদাহরণ দেখি আমাদের বয়লের সূত্রের প্রথমে যেটা পেয়েছি ভি সমান প্রতিক ওয়ান আপন পি বা ভি সমান সমান কে ওয়ান আপন পি বা পি ভি সমান সমান কে আমরা যদি P 
পি বনম ভি লেখ অঙ্কন করি অর্থাৎ চাপকে আয়তনের বিপরীতে বসিয়ে লেখ অঙ্কন করি তাহলে এরূপ অধিবৃত্ত পাবো এখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রেশার এবং এক্স অক্ষ বরাবর ভলিউম নেওয়া হয়েছে তো দেখো যখন চাপ এক এটিএম তখন গ্যাসটার আয়তন দশ আমরা একটু আগে যে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম সেখান থেকে নিয়েছি দশ লিটার এরপর চাপ যখন দ্বিগুণ করা হয়েছে দুই এটিএম তখন আয়তন কমে কিন্তু পাঁচ লিটার হয়েছে এবং চাপ যখন চার এটিএম করা হয়েছে তখন আয়তন কমে আড়াই লিটার হয়েছে এতে করে প্রতি ক্ষেত্রে পিভির গুণফল সমান আছে এবং আমরা এই বিন্দুগুলোকে যোগ করে দিলে অধিবৃত্ত পেয়েছি সো দিস ইজ এন আইসোথার্ম কার্ভ আবার দেখো আমরা ভি বনাম ওয়ান আপন পি যদি লেখ অঙ্কন করি অর্থাৎ আয়তনকে ওয়ান আপন পি এর বিপরীতে যদি বসিয়ে লেখ অঙ্কন করি অর্থাৎ এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ ভি সমান সমান কে ওয়ান আপন পি তো এখানে এটাকে রেখার ওয়াই ইকুয়ালস এম এক্স এর সঙ্গে কনসিডার করা যায় ওয়াই ইকুয়ালস এম এক্স তো দেখো এই যে ওয়াই ইকুয়ালস এম এক্স এর সঙ্গে কনসিডার করলে আমরা মূল বিন্দুকে আমি একটা রেখা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এটাও একটা আইসোথার্ম রেখা তো আমরা যদি পিভি বনাম পি লেখ অঙ্কন করি অর্থাৎ পিভি কে পি এর বিপরীতে বসিয়ে লেখ অঙ্কন করি তাহলে আমরা এরূপ একটা সমান্তরাল রেখা পাব আমরা একটু আগেও দেখেছি যে পি চাপ পরিবর্তন করা হলেও পিভির গুণফল কিন্তু পরিবর্তন হয় না এখন এক সক্ষ বরাবর চাপ যতই পরিবর্তন করা হোক না কেন আয়তন এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে প্রতি ক্ষেত্রে পিভির মানটা কনস্ট্যান্ট থাকে অর্থাৎ এক্সের সাথে সমান্তরালে চলে যাবে তো সবগুলোই হচ্ছে আইসোথাম রেখা আচ্ছা আমরা কিছু সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করি দেখো যে বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দুশো এমএল আয়তনের একটি গ্যাসের চাপ নব্বই কিলো পেস্কেল তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসটিকে পঁচাত্তর এম এল আয়তনের একটি পাত্রে স্থানান্তরিত করা হলে চাপ কত হবে তো দেখো এখানে আদি আয়তন দেওয়া হয়েছে দুইশো এম এল এবং আদি চাপ দিয়েছে নব্বই কিলো পেস্কেল ঠিক আছে এখন শেষটা কি বলেছে যে শেষ আয়তন পঁচাত্তর এম এল গ্যাসটিকে পঁচাত্তর এম এল এর পাত্রে সরিয়ে নিব আমরা চাপ কত হবে একদমই সহজ তাহলে আমরা তো জানি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু ঠিক আছে একটু আগে আমরা বয়লের সূত্র থেকে দেখেছি তো এখন মানগুলো বসাও নব্বই ইন্টু দুইশো সমান সমান পি টু ইন্টু পঁচাত্তর তো এখান থেকে পি টু বেরিয়ে গেছে দুশো সরি দুশো কিলো পেস্কেল সহজ একটা অঙ্ক দেখো আর একটা সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি যে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটি সিলিন্ডারে পাঁচ এটিএম চাপে একশো লিটার হাইড্রোজেন ভরা আছে দুই লিটার আয়তন বিশিষ্ট কতটি বেলুন ওই গ্যাস দ্বারা ভরা যাবে অর্থাৎ দুই লিটার আয়তনের কতটি বেলুন ওই গ্যাস দ্বারা ভরা যাবে এখন নিচে বলে দিয়েছে এখানে প্রতিটি বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাসের চাপ টু এটিএম হবে অর্থাৎ যদিও সিলিন্ডারে গ্যাসটা পাঁচ এটিএম চাপে আছে কিন্তু ওই গ্যাসটারই পরিবর্তিত চাপ বেলুনের মধ্যে হবে দুই এটিএম তো আমাদের এখানে দেখতে হবে যে পাঁচ এটিএম এর জন্য আয়তন তো একশো তাহলে দুই এটিএম এর জন্য আয়তন কত তো আমরা যদি এখানে আদি চাপ পাঁচ এটিএম আদি আয়তন একশো লিটার শেষ চাপ টু এটিএম তাহলে শেষ আয়তন কত সোজা একদম আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু তো এখানে মানগুলো বসিয়ে দিই পাঁচ ইন্টু একশো সমান সমান টু ইন্টু ভি টু এখান থেকে ভি টু এসেছে দুশো পঞ্চাশ লিটার ঠিক আছে তার মানে চাপ যদি দুই এটিএম হয় তাহলে ওই একশো লিটারের আয়তন হবে আসলে দুশো পঞ্চাশ লিটার তাহলে এখন তুমি দেখো তোমার কাছে আছে মোট দুশো পঞ্চাশ লিটার প্রতিটি বেলুনের আয়তন দুই লিটার তাহলে মোট দুশো পঞ্চাশ লিটার আমাদের আয়তন তাহলে বেলুনের মোট সংখ্যা হবে একশো পঁচিশটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে দুশো পঞ্চাশ তো একটা বেলুন দুই লিটার তাহলে দুইশো পঞ্চাশ লিটারের জন্য একশো পঁচিশটি বেলুন লাগবে ঠিক আছে আরও কিছু প্র্যাকটিস তোমরা নিজেরা বই থেকে করে নিবে ঠিক আছে বা কোনো অঙ্কে প্রবলেম হলে তোমরা এটা কমেন্টে গিয়ে লিখতে পারো হ্যাঁ আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে একটা সিকিউ আমরা আলোচনা করতে পারি সৃজনশীল দেখো এখানে যে একটা গ্যাসের জন্য স্থির তাপমাত্রায় চাপ এবং আয়তনের মানগুলো দেওয়া হয়েছে ছকের মধ্যে দেখো একটা গ্যাসের জন্য স্থির তাপমাত্রায় তিনটে পর্যবেক্ষণ ডেটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ গ্যাসটার চাপ যখন একশো বাউন্ন সেন্টিমিটার মার্কারি তখন তার আয়তন চারশো এম এল যখন ফাইভ পেস্কেল তখন তার আয়তন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস ফোর মিটার কিউব যখন চাপ তিন এটিএম তখন তার আয়তন পয়েন্ট লিটার তো একটা গ্যাসের জন্য দেখো এখানে তাপমাত্রা স্থির আছে 
এবং গ্যাসের আয়তনের উপরে চাপের প্রভাবগুলো দেখানো হয়েছে এখন বলা হয়েছে গ্যাসটি কি আদর্শ হবে তো আমরা যেহেতু বুঝতেই পারছি এখানে তাপমাত্রা স্থির আছে আর চাপ এবং আয়তন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কাজে গ্যাসটি যদি বয়লের সূত্র মেনে চলে তাহলে অবশ্যই এটা একটা আদর্শ গ্যাস হবে এবং আমরা একটু আগে দেখেছি বয়লের সূত্র থেকে এটা দেখেছি যে চাপ যখন চেঞ্জ করা হয় দেখো পর্যবেক্ষণ তিনটা আছে এক দুই তিন চাপ যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে আয়তন এমনভাবে চেঞ্জ হবে যে প্রতি ক্ষেত্রে এদের গুণফল পিভি এর মান সবসময় সমান হবে ঠিক আছে বয়লের সূত্রের এটাই আমাদের শেখার বিষয় যে চাপ আমরা চেঞ্জ করব আয়তন এমনভাবে চেঞ্জ হবে যে প্রতি ক্ষেত্রে এদের গুণফলটা সমান থাকবে তো আমরা দেখি পর্যবেক্ষণ এক থেকে কি দেখা যাচ্ছে পর্যবেক্ষণ একে দেওয়া হয়েছে চাপ একশো বাহান্ন সেন্টিমিটার তো আমরা জানি বাহান্ন সেন্টিমিটারকে সেভেন্টি সিক্স দিয়ে ভাগ করলে এটিএম হবে ঠিক আছে তাহলে এত এটিএম মানে এখানে প্রায় দুই এটিএম ঠিক আছে একশো বাহান্ন সেন্টিমিটার অফ মার্কারি তো এখানে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার অফ মার্কারি দিয়ে ভাগ করেছি আমরা তাহলে পেয়ে গেছি এটিএম এখন দেখো ভলিউম দেখো চারশো এমএল আমরা লিটারে নিতে পারি এটাকে লিটারে নিলাম পয়েন্ট ফোর তাহলে এখন দেখো এদের গুণফল কত এসেছে টু ইন্টু পয়েন্ট ফোর সমান সমান পয়েন্ট এইট লিটার অ্যাটমসফিয়ার তো পর্যবেক্ষণ এক থেকে পি এবং ভি এর গুণফল পেয়েছি এত এখন দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ থেকে দেখো দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চাপ নেওয়া হয়েছে ফাইভ জিরো সিক্স সিক্স টু পয়েন্ট ফাইভ প্যাসকেল তোমরা প্যাসকেলকে যদি একশো এক তিনশো পঁচিশ দ্যাট ইজ ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এটিএম পেয়ে যাবো আমরা আর এখানে তাহলে ভাগ ভাগ ফল এসেছে পয়েন্ট ফাইভ এটিএম একইভাবে আয়তন আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি মিটার কিউব আমরা জানি মিটার কিউবকে যদি আমরা হাজার দিয়ে গুণ করি তাহলে লিটার হবে তো হাজার দিয়ে গুণ করে লিটার পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লিটার এখন গুণফলটা দেখি আমরা গুণফল দেখা গেছে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লিটার অ্যাটমসফিয়ার সমান সমান জিরো পয়েন্ট এইট লিটার অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ কি দেখা গেল চাপ পরিবর্তন করার ফলে আয়তন এমনভাবে রেসপন্স করেছে যে এদের গুণফল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না পর্যবেক্ষণ তিন থেকে দেখো যে একদমই তোমার চাপ দিয়েছে তিন এটিএম আর আয়তন দিয়েছে শূন্য দশমিক দুই ছয় ছয় সাত লিটার এদের গুণফল কত এসেছে এদের গুণফল আবারও এসেছে পয়েন্ট এইট লিটার অ্যাটমসফিয়ার এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে যে প্রতিটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে চাপ যতই চেঞ্জ করা হোক আয়তন এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যেদের গুণফল অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এর অর্থ অর্থ হচ্ছে কি এই গ্যাসটি উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্যাসটি একটি আদর্শ গ্যাস ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তীতে আমরা আরও গ্যাস সূত্র নিয়ে আসব ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ